Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un récit dans cette rubrique paranormale. Alors pour faire suite au dernier, au dernier volet de cette rubrique qui concernait le couple Warren, eh bien voici un des dossiers Warren, il y en aura d'autres. Jack et Janet Smurl avaient grandi dans la région. Ils s'étaient rencontrés en 1967 et ils s'étaient mariés l'année suivante. Jack avait servi dans la marine, puis il était devenu technicien en neuropsychiatrie. En 1972, les inondations provoquées par l'ouragan Agnès endommagèrent si gravement la maison que Jack et Janet occupaient à Wilbar qu'ils durent se résoudre à l'abandonner. L'année suivante, ils emménagèrent dans un duplex que les parents de Jack avaient acheté dans la petite ville de Pittstone, en Pennsylvanie. La maison avait été construite en 1896 et elle était située au 328 rue Chase, une rue calme, d'un quartier résidentiel de la classe moyenne. Jack, Janet, et leurs deux premières filles, Dawn et Ever, occupaient la moitié gauche de la vieille demeure. Alors que John et Mary vivaient dans la moitié droite. Les deux couples n'éprouvaient aucune difficulté à cohabiter ainsi, et c'était même un plaisir pour eux d'être réunis sous le même toit. Ils formaient, au final, une famille heureuse, unie et très pieuse. Mais un an et demi après leur emménagement, leurs conditions de vie commencèrent à se détériorer. En janvier 1974, une tâche étrange apparut sur le nouveau tapis du salon. Personne ne savait comment elle était arrivée là. Et malgré tous les efforts de Janet, elle se révéla indélébile. Quelque temps plus tard, la télévision de Jack prit feu sans raison apparente, et les conduites d'eau se mirent à fuir. Rien ne semblait pouvoir en venir à bout. Malgré les réparations successives, l'eau se remettait inexorablement à couler. Puis un matin, Jack et Janet découvrirent le nouveau lavabo et la baignoire qu'ils venaient tout juste d'installer, qui était couvert de profondes rayures. Les boiseries de la salle de bain, qu'ils avaient rénovées, présentaient les mêmes profondes éraflures. Elles ressemblaient aux traces de griffures qu'aurait pu laisser un animal sauvage. Mais toute cette histoire commença véritablement en 1975, quand leur fille aînée, Dawn, affirma à plusieurs reprises avoir vu des gens flotter autour de son lit dans la chambre à coucher. Jack et Janet commencèrent alors à se demander si leur maison n'était pas hantée. En 1977, les manifestations se firent de plus en plus fréquentes. Les toilettes se vidaient sans que personne ne les utilise. Les tiroirs s'ouvraient et se refermaient d'eux-mêmes. La radio s'allumait même lorsqu'elle était débranchée et le rocking chair se balançait inexorablement alors que des bruits de pas résonnaient en permanence dans les escaliers. La maison se remplissait fréquemment d'odeurs nauséabondes et Jack avait senti une main invisible le caresser à plusieurs reprises. Jack et Janet n'en pouvaient plus. Ils étaient épuisés. Janet avait donné naissance à des jumelles, deux petites filles, Shannon et Karine, et ces problèmes incessants aggravaient leur lassitude. En janvier 1985, la situation s'était encore dégradée. Un froid glacial s'abattait souvent sur la vieille demeure où, résid où résidaient les deux familles, et John et Mary, parents de Jack, entendaient des mots grossiers et obscènes s'élever de l'appartement de leur fils et de leur belle-fille alors qu'ils ne se parlaient même pas. En février 85, alors qu'elle faisait la lessive au sous-sol, Janet entendit quelqu'un l'appeler par son nom. 
Après avoir fouillé toute la maison en vain, elle réalisa que tout le monde était sorti. Elle avait toujours été seule. Deux jours plus tard, alors qu'un froid glacial s'abattait une nouvelle fois sur le duplex, ce qui devenait de plus en plus fréquent, Janet aperçut la silhouette brumeuse d'un homme en noir dans la cuisine. Aucun trait ne dessinait son visage. Quelques secondes plus tard, l'homme traversa la paroi et il apparut à Mary de l'autre côté du mur. À partir de ce moment-là, les manifestations paranormales gagnèrent en intensité et la situation devient ingérable. La nuit précédant la confirmation de la jeune Ever, qui avait alors 13 ans, un gros ventilateur se décrocha du plafond pour s'effondrer à quelques centimètres de sa sœur Shannon. Puis Janet se mit à léviter. Un soir, une puanteur extrême envahit la chambre parentale et Janet fut violemment extirpée de son lit par une force invisible. Jack, qui était couché près d'elle, assista impuissant à la scène, inexplicablement paralysé. Une nuit, pendant son sommeil, Shannon fut violemment tirée de son lit et traînée jusqu'en bas des escaliers. Simon, le berger allemand de la famille, fut soulevé et projeté dans les airs de nombreuses fois. Terrifié, le chien fuga à plusieurs reprises. Des grattements résonnaient en permanence dans les murs, et les voisins des Smurl se plaignaient des bruits étranges et des cris qui s'élevaient de leur maison même quand celle-ci était déserte. Comme beaucoup de monde à cette époque, Janet avait entendu parler d'Ed et de Lorraine Warren, le célèbre couple d'enquêteurs du paranormal. Même si celle-ci était sceptique quant à leurs possibilités, elle n'avait personne d'autre vers qui se tourner. Et en janvier 1986, elle décida de faire appel à leur service. Les Warren se présentèrent au domicile des Smurl peu de temps après, accompagné de Rosemary Free, qui était infirmière et médium. Ils questionnèrent le couple sur leurs croyances religieuses et sur leur vie de famille, puis ils, se demandent, puis ils demandèrent s'ils avaient déjà pratiqué le satanisme ou l'occultisme, s'ils avaient déjà utilisé une planche de Ouija ou invité le surnaturel dans leur maison d'une façon ou d'une autre. Mais ce n'était pas le cas. Les enquêteurs firent ensuite le tour de la maison, et ils identifièrent le placard de la chambre comme étant le point de croisement entre les deux côtés du duplex. Après avoir inspecté les lieux, ils affirmèrent avoir détecté la présence de quatre mauvais esprits. Trois étaient des esprits mineurs, mais le quatrième était un démon. Comme il n'y avait aucun dysfonctionnement familial, aucune invitation occulte et aucune tragédie, les Warren supposèrent que le démon avait dû rester en sommeil durant des décennies et qu'il avait probablement été réveillé par l'énergie émotionnelle générée par les jeunes filles de la maison lorsqu'elles étaient entrées en puberté. L'entité devait se nourrir de cette énergie. Ed et Lorraine Warren tentèrent à deux reprises de faire partir le démon en jouant de la musique religieuse et en le confrontant à la prière, mais leurs interventions parurent surtout attiser le courroux de l'entité démoniaque qui manifesta sa colère en secouant violemment un miroir et les tiroirs d'une commode. Sur ce même miroir, le démon écrivit d'ailleurs un message explicite à leur attention. « Vous êtes les bâtards dégoûtants, sortez de cette maison. » Au cours de ces deux séances, le démon qui apparaissait sous la forme d'une masse brumeuse infligea de nombreux gifles et morsures à Jack et Janet et il tenta même d'étrangler Ed Warren, ce qui affecta sérieusement sa santé durant plusieurs jours. L'entité était particulièrement puissante, et seule l'eau bénite et la prière semblaient calmer ses manifestations. Peu de temps après, Jack affirma avoir été sexuellement agressé par une succube. Il la décriva comme une créature écailleuse qui présentait le visage d'une vieille femme, et le corps d'une jeune. Ses yeux étaient rouges et ses gencives vertes. Quelques jours plus tard, Janet rapporta avoir été violée par une silhouette sombre. Lors de cette attaque, elle avait entendu des grognements de porcs résonner dans les murs. 
ce qui était un signe de grave infestation démoniaque, selon le couple Warren. Jack et Janet demandèrent le soutien de l'Église à plusieurs reprises. Le diocèse catholique de Scranton leur déclara qu'il consulterait des experts mais qu'une participation officielle était peu probable. À un certain moment, Janet crut qu'elle allait recevoir de l'aide d'un prêtre nommé le père O'Leary, mais elle s'aperçut par la suite qu'il n'existait aucun prêtre de ce nom. Les Warren amenèrent alors avec eux le père McKenna, qui devint évêque par la suite, un prêtre traditionnaliste qui refusait les changements de rituels mandatés par le second concile du Vatican. Il faisait la messe en latin et il avait déjà exercé plus de cinquante exorcismes pour le Warren. Le père McKenna fit une tentative d'exorcisme en suivant l'ancien rituel, ce qui eut pour conséquence de déchaîner la fureur du démon. La jeune Karine tomba gravement malade. Une étrange fièvre faillit la faire mourir et sa sœur Down se frit pratiquement violée par la présence maléfique. Janet et Mary, quant à elles, présentaient de nombreuses marques de coups et de piqûres sur les bras. Toute la famille déprimait. Ed leur expliqua qu'ils en étaient à la deuxième étape de possession, l'oppression, qui suit l'infestation et qui est suivie par la possession et la mort. Vers la fin du printemps, McKenna effectua un second exorcisme, mais en vain. Le démon harcelait Jack au travail et il avait même accompagné les membres de la famille lorsqu'ils étaient partis camper dans les Poconos. Il savait maintenant que s'ils tentaient de changer de maison, la créature démoniaque les suivrait. Comme l'Église refusait de leur venir en aide, les Smurls décidèrent de passer à la télévision, espérant ainsi recevoir quelques conseils. De manière anonyme, Cachés derrière un écran, ils furent interviewés par Richard Bay au cours de son show « People are talking ». Apparemment, cet entretien ne fut pas du goût du démon. Lorsqu'ils rentrèrent chez eux, Janet fut immédiatement soulevée dans les airs et projetée contre un mur. Jack, qui allait avoir l'opportunité d'apercevoir l'entité par la suite, allait la décrire comme une créature monstrueuse qui ressemblait à un porc sur deux jambes. Un peu plus tard, durant la nuit, une main d'apparence humaine traversa le matelas et attrapa Janet par l'arrière du cou et Jack se fit une nouvelle fois agresser sexuellement par la succube. En août 1986, malgré leur peur du ridicule, Jack et Janet Smurl estimèrent que s'ils devaient raconter leur histoire à un public large, ils accordèrent alors une interview à un journal de Walks Bar, le Sunday Independent. Ils espéraient que quelqu'un, après avoir pris connaissance de leur histoire, serait en mesure de les aider. Immédiatement, leur maison devint une attraction touristique, pour la presse, pour les spectateurs curieux, pour les sceptiques et pour tous ceux qui espéraient pouvoir y enquêter. Paul Kurtz, professeur de philosophie et président du Committee for the Scientific Investigation of Claim of the Paranormal, se trouvait parmi eux. Il émit le souhait de procéder à une enquête, mais cette proposition qui avait été acceptée par Jack et Janet fut rejetée par les Warren, qui déclarèrent que cet organisme avait déjà une idée préconçue de l'affaire, qu'ils pensaient que l'histoire était un canular et que leur présence était par conséquent malvenue. Il déclara alors que les Warren n'étaient pas des enquêteurs objectifs, indépendants et impartiaux, et que l'histoire des Smurl était un canular, une mascarade, une histoire de fantômes. Il prétendut également que les témoignages des Smurls pouvaient être la conséquence de délires, d'hallucinations ou de lésions cérébrales et il demanda à ce que les membres de la famille Smurl se soumettent à des examens psychologiques et psychiatriques. Par la, sou la suite, Kurtz écrivit qu'il croyait que ce n'était pas une affaire ayant trait au paranormal et que c'était là la vraie raison pour laquelle on avait refusé de les laisser rentrer lui et son équipe d'enquêteurs, et de continuer leur prospection. Les Smurls et les Warren avaient eu peur de ce qu'ils auraient pu découvrir. Parmi les sceptiques se trouvaient aussi certains voisins des Smurls, qui déclarèrent que la famille montait une histoire afin de la vendre. Le porte-parole du diocèse de Scranton, quant à lui, déclara 
qu'il ignorait ce qui causait ses troubles. Après l'échec des Warren, Jack et Janet contactèrent un médium, Marie-Alice Rinkman, qui examina la maison et corrobora les conclusions des Warren. Comme eux, elle détectait quatre esprits. Le premier esprit était pour elle celle d'une vieille femme nommée Abigail, et le second celui d'un homme sombre, moustachu, nommé Patrick, qui avait tué sa femme et son amant avant d'être pendu par la foule. Elle fut incapable d'identifier le troisième, mais le quatrième était à son avis un des bons puissants. La couverture de l'affaire, assurée par la presse, finit par pousser le diocèse de Scranton à agir, et ils offrirent de prendre en charge l'enquête. De leur côté, Ed et Lauren Warren avaient prévu un grand exorcisme avec plusieurs prêtres et un groupe de prières. Le père McKenna pratiqua donc un troisième exorcisme dans la maison, et cette fois-ci le rituel parut être un succès. Il n'y a plus, il n'y a plus eu aucune manifestation surnaturelle durant les trois mois qui suivirent. Peu avant Noël 1986, Jack aperçut une forme noire, ce qui semblait indiquer le début de la troisième phase de possession. Il saisit son chapelet et se mit à prier, espérant que cette apparition se révélerait un incident isolé. Mais malheureusement, les bruits étranges recommencèrent, tout comme les odeurs putrides, les actes de violence et les agressions. Jack et Janet devaient se rendre à l'évidence, le démon était de retour. Les Smurls étaient fatigués du harcèlement constant. Des journalistes, des caméras de télévision, ils décidèrent de quitter la ville pour s'installer à Wilkes Bar. Quelques mois plus tard, en collaboration avec Ed et Lauren Warren, Robert Curran, un écrivain qui travaillait pour le journal de Scranton, publiait un livre racontant leur histoire, The Haunted, et la rumeur d'une mystification s'amplifia peu à peu. Pour certains, ce livre était la preuve que Jack et Janet avaient monté toute cette histoire pour se faire de l'argent. En 1988, l'Église effectua un quatrième exorcisme, ce qui semble leur avoir enfin apporté la paix. Debra Owens, qui emménagea dans l'ancienne maison des Smurles la même année, déclara qu'elle n'avait jamais rien constaté de surnaturel là-bas. L'histoire de la famille Smurl est sujette à polémique. Le fait qu'Ed Warren ait refusé de fournir la preuve des phénomènes surnaturels après avoir form- affirmé d'en posséder a attisé le feu de ses détracteurs. En effet, de nombreuses bandes audio auraient été enregistrées, sur lesquelles on aurait pu entendre par exemple des grognements démoniaques. De plus, le démonologue aurait déclaré avoir donné cette preuve à une société de télévision ainsi qu'à l'Église qui a réfuté avoir reçu quoi que ce soit. Que s'est-il vraiment passé derrière les murs qui abritaient la famille Smurl Il est encore difficile de pouvoir affirmer quoi que ce soit avec certitude. Bien étrange cette affaire. Et vous, avez-vous des commentaires à faire là-dessus Avez-vous vécu des expériences similaires ou en avez-vous entendu parler Connaissez-vous cette histoire de la famille Smurl Avez-vous les films Avez-vous vu, pardon, les films qui s'y rapportent En tout cas, donnez-moi votre avis. Soyez nombreux à participer à ce commentaire, à ces films, à ces vidéos sur les dossiers Warren. Je vous dis à très bientôt. Retour dans une semaine pour un nouveau dossier Warren.